Fala, VP Fire! Tudo bem com você? Estou eu aqui novamente no meu estúdio aqui no VPFI para gravar o Verbs 25. É isso mesmo! Hoje a gente vai praticar aqui dois verbos que são muito importantes para o seu aprendizado. O verbo to cook, que é o verbo cozinhar, e o verbo to help, que é o verbo ajudar ou socorrer, tá bom? Então, como que a gente vai praticar? Da melhor forma possível, eu vou desafiar o seu inglês agora. Mais uma vez, estamos aqui para um conteúdo de desafios, tá bom, Vipia Fire? Então, vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Acredito que você se lembra como eram feitos desafios. Eu falo a frase em português, por exemplo, Vipia Fire, como é que eu digo cozinhar? E aí eu dou um tempo para você, na verdade, você pode até pausar o vídeo aqui, apertando o espaço, e aí quando eu fizer assim... Aparece a resposta ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou em algum lugar na tela. Beleza? Então, vamos ao challenge number one. Attention! Como que você diz em inglês cozinhar? Haha! <risos> to cook. Very good. Very good. Agora, vamos para o challenge number two. Attention! Diz aí. Eu cozinho. I cook. Very good. E se fosse ela cozinha? She cooks. Ah, o S é importantíssimo, não pode esquecer dele. E se fosse nós cozinhamos? Atenção. We cook. Agora a gente vai repetir as três frases para ajudar você a fixar ainda mais esse conteúdo. Então vem comigo aí, ó. I cook. She cooks. We cook. Very good. Então vamos pro challenge number three. Attention. Você. Eu já tô falando você com a mão aqui, não, ó. Você não cozinha. You don't cook. Very good. E se fosse eu? Tipo, eu não cozinho. I don't cook. Uh -huh. E se fosse eles? Tipo, eles não cozinham. They don't cook. Então, pera lá. Vamos fazer a repetição das três para sintonizar aqui no esquema, hein? You don't cook. I don't cook. They don't cook. Hmm, very good, Happy Fire. Agora, praticamos aqui com o cook. Eu quero usar um outro verbo. O verbo ajudar. Então, challenge number four. Como que você diz ajudar em inglês? To help. Very good. Agora vamos direto para o Challenge 5, porque esse aqui é só para reconhecimento verbal, né? Eu ajudo. I help. E se fosse você ajuda? You help. E se fosse ele ajuda? He helps. Então, vem comigo, ó. I help. You help. He helps. All right? Let's keep on going. Challenge number six. Desafio seis. Ela não ajuda. She doesn't help. Hum, e se fosse nós? Nós não ajudamos. We don't help. Não vai fazer confusão entre doesn't, don't, ok? E se fosse eu não ajudo? I don't help. Então, vamos repetir as três. She doesn't help. We don't help. I don't help. Very good. Let's keep on going down. Challenge number seven. Bora lá. Uh, no, agora eu vou trazer um verbo aqui já das antigas, que você já aprendeu no pack anterior, tá bom? Então vamos ver se você tá com a memória afinada. Memória chique, hein? Então atenção, ó. Uh, nós moramos. We live. Very good. E se fosse eles moram? They live. Ok, e se fosse ele mora? He lives. Então, bora repetir as três para fixar essa pronúncia, ó. We live... Oh, peraí que eu buguei aqui, peraí, peraí. We live, they live, he lives. E aqui, ó, um puxãozinho de orelha, tá? Para de imaginar que esse live... Ele é pronunciado como live, porque existe sim live, se escreve da mesma forma, só que significam coisas diferentes. 
live significa ao vivo. E to live, o verbo viver, morar, habitar, é live. Live. E não live, ok? Por favor, alright? Vamos pro challenge number 8. Vamos lá, quero ver agora, hein? Ó, atenção. Eles fecham às 6 da tarde. Hum. They close at 6 p.m. E se fosse abrem ao invés de fashion? They open at 6 p.m. Ok, so let's repeat. They close at 6 p.m. They open at 6 p.m. Alright? Very good. Você lembra do a.m. p.m., né? Isso aí tá, tá safe, né? Challenge number 9. Quase acabando já. Conteúdo rapidinho aqui pra você. Ó, atenção. Eu... Abro, I open, e se fosse ela, she opens, e se fosse então você, você abre, you open, repeat the three, I open, she opens, you open, alright? Hmm, pretty good. Agora a última. Last challenge. Último desafio para fechar esse conteúdo do Verbs 25 aqui comigo, hein? Ó, você compra bolachas. You buy cookies. E se fosse come? Huh. You eat cookies. E se fosse ama? You... Oh, peraí. You love cookies. Alright. Repetindo as três para fechar, então, atenção. You eat cookies. Não, 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 não. Pera aí, não é essa não. É aqui, ó. You buy cookies. You eat cookies. You love cookies. Alright? A minha editora, Amanda, né? Do meu coraçãozinho, ela detesta quando eu falo a frase sem fazer o instalar aqui, porque você sabe, né? Tudo tem que sair como é pra sair, né? Então. Desculpa, Mandy, se eu não fiz em alguma vez nesse vídeo. Mas provavelmente até o final desse pack eu vou esquecer de vários. Então eu já peço perdão antecipadamente pra você, tá bom? Bom, é isso, Fire. Então vamos lá. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Mas não se esqueça de marcar essa aulinha como concluída. Deixa aí embaixo as nossas estrelinhas. Afinal de contas, merece, né, galera? E bora pro módulo Vocabulary 25. Have a great one, my friend. See you the next time. Bye-bye.